اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر و بحسبان یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں ان کی گردش حساب کے ساتھ ہے اسی حساب سے دن بن رہے ہیں راتیں بن رہی ہیں ہفت ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں وہ نجم و شجر و یس جدان نجم جو ہے تو ستارے سورج اور چاند کے مناسب سے تو اس کے لیے ستارے کی مفہوم لیکن نجم جو عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں تو نجم و شجر و یس جدان شجر کے حوالے سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں یہ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں ان کے سائے جیسا کہ کئی دفعہ آ چکا ہے بس سما رفا بہت المیزان اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھی ترازو یہاں اس سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر اس میں بیلنس ہے کافمک بیلنس آسمان اور زمین کے اندر آسمان میں جتنے اجرام سماویاں ہیں ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہیں قائم رکھے ہوئے ہیں وہ ایک بیلنس ہے جو کشش سے سکل ہے ان کے مختلف یہ تم سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر کرے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں یہ بیلنس جب ذرا سا گڑبڑ ہوگا اور یہ کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے فاصلے ہی کہ تو ہوتا ہے کنورسلی پروپورشنل ٹو دی ڈسٹینس لہذا وہ جو گریویٹیشنل فورس ہے اگر ایک طرف سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا اس کا مطلب دوسری طرف بڑھ گیا تلپٹ ہو جائے گا تو یہ کاسمک بیلنس ہے بس سما رفا میزان اللہ تک غافل میزان دیکھو اس میزان میں اس توازن میں یہ جو بیلنس ہے یہاں کا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو بد زیادتی کرو باقیم الوزن بالقسط والا تخسر المیزان اور قائم رکھو وزن کو قسط کے ساتھ عدل کے ساتھ اور اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہ کرو نہ تتغو نہ تخسر نہ کمی نہ زیادتی کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تب بھی خرابی کہیں فاصلہ کم ہو جائے گا تب بھی خرابی بل ارغ ودا الانام الفاظ کی مناسبت سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ ترازو ہی مراد ہے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر مراد نہیں جائے لیکن ترتیب دیکھیں جس طرح یہ آ رہا ہے اشم سو القم اور حسبان اب اس کے حوالے سے یہ گویا کہ کاسموس کی بات ہو رہی ہے اس کاسموس کی بات کے بعد نیچے اتر کے بل ارغ ودا الانام تدریج نیچے آ رہے ہیں اور زمین کو ہم نے بنا دیا رکھ دیا لوگوں کے لیے پست کر دیا ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لیے اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں فیحا فاقحت ان اس میں میوے ہیں وہ نخل اور کھجورے ہیں ذات الاقمام جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں وہ الحب اور اناج ہے جس کے ساتھ بچ بھی ہوتا ہے وہ ریحان اس کے دو ترجمے ہیں تو یہ کہ اور خوشبودار پھول بھی ہیں یا یہ کہ اور دوسری غذائیں بھی ہیں فب رب کو ما تو کسبان عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں اعلیٰ کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں لیکن اصل میں یہاں نعمت قدرت ان دونوں کو جمع کیجیے کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے کہیں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں فب اعلی رب کو ما تو کسبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے تو کزبان سیزا ہے تسنیا کا دو دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی خلق الانسان من سلسال ان کلفخار ہم نے بنایا انسان کو اس سلسال سے اس سوکھی ہوئی خشک مٹی سے وہ گارا سنا ہوا گورا سلسال من ہمائی مسنون اور جب وہ اتنا سوکھ گیا کہ کھنکنے لگا کل فخار جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے اسے بنایا وہ خلق الجان من مار من نار اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے جس کو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہجر میں نار سموم لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے شولہ اس کا ایک حصہ تو ہے جو نظر آتا ہے اور ایک حصہ وہ جو نظر نہیں آتا وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے درخت جب سب سے زیادہ ہیٹ ٹیمپریچر ہائیسٹ وہاں ہوتا وہ ہے مار جم منار فب اعلی رب کو مار تو کس زبان صدق اللہ عظیم